ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇൻഫോസയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കോളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹീ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കോളിംഗ് ആണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയിം നോക്കാം എയിം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് to determine the specific heat capacity of a liquid by applying the method of newton's law of cooling now we are moving to the apparatus required for this experiment even experiment conduct cheyan vendi avashyamullathu calorimeter thermometer water and the given liquid weighing machine stop clock heating arrangement so ivada nammal water edukkunnundu adu pole thane given liquid aayittu namakku ippo glycerin allengil oil adu pole the edu liquid indeyano specific heat capacity kandupidikkendathu aa oru liquid namakku edukka ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് വേയിങ് മെഷീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീം ചേമ്പറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററിൽ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡിനെയും വാട്ടറിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ടൈം മെഷീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എസ് എൽ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എസ് സി പ്ലസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ എസ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് എം വൺ എസ് സി ബൈ എം ത്രീ മൈനസ് എം വൺ അതായത് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എം ടി കലോറി മീറ്റർ അത് കലോറി മീറ്റർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ അതായത് എടുക്കുന്ന വാട്ടറും കലോറി മീറ്ററും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എം ടു ദെൻ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ് ഏത് ലിക്വിഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂടി ആ കലോറി മീറ്ററിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ച് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നു അതാണ് എം ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കലോറി മീറ്ററും എസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ടേബിൾ കോൾ തന്നിരിക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലോക്ക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് സിയുടെയും എസ് ഡബ്ല്യൂൻ്റെയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ടാബ്ലേഷൻ കോളം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ വാട്ടറിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഹാഫ് മിനിറ്റ്സിലും ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര കുറയുന്നു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാട്ടറിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു തെർമോമീറ്റർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ ഹാഫ് മിനിറ്റ്സും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്നാണ് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ ഹാഫ് ആൻഡ് മിനിറ്റിലും എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് അതുകൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് ബ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ടി വണ്ണും ടി ടു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടി വൺ ടി ടു ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്ന ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലിക്വിഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി വണ്ണും ടി ടു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സിലും ആൻഡ് ഒ ആക്സിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക്
ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാട്ടറിനെ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീം ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെയും വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് ആയൊരു വാട്ടർ വേണം ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറിനെ ഈ കലോറി മീറ്ററിലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിലൊരു ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെറിക്കൽ കലോറി മീറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കലോറി മീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വേണം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോർമൽ കേസിലുള്ളൊരു കലോറി മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെറിക്കലായാലും ഏതായാലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആക്യുറസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെറിക്കൽ കലോറി മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കലോറി മീറ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കലോറി മീറ്ററിലോട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ടു ആണ് കലോറി മീറ്ററിനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വീങ് മെഷീനിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ വെയിറ്റ് കിട്ടുന്നത് വൺ 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം എന്നാണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എം ടു മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററിൽ വാട്ടറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ ഈ ഒരു സ്റ്റീം ചേമ്പറിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ആവും അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റീം ചേമ്പറിൽ അവിടെ വാട്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊന്ന് ഹീറ്റ് ആവുകയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററും ഹീറ്റ് ആവും അതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആയി ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പതിയെ കുറയാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്ത് ഓരോ ഹാഫ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലും എത്രയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾ എന്ന് ആ ഒരു ടാബ്ലേഷൻ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററിനെ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഇത് കലോറി മീറ്റർ ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഒരു ലിഡ് എടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ലിഡിൽ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കലോറി മീറ്ററിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ഏകദേശം ഹീറ്റ് ആവും അങ്ങനെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എബോ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുന്നത് വരെ അവിടെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ റൈസ് ആയി ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ആവാൻ നിൽക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് സോ സീറോ ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് 
വീണ്ടും ഒരു കലോറി മീറ്ററിനെ നല്ലവണ്ണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ കലോറി മീറ്ററിലോട്ട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കലോറി മീറ്റർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരു എം ത്രീ എന്ന വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഗീവൺ ലിക്വിഡിനെ ഈ ഒരു കലോറി മീറ്ററിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ കലോറി മീറ്ററിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നേരത്തെ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണോ വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗീവൺ ലിക്വിഡിനെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ച് വെയ്റ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ചപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എം ത്രീ അതായത് മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് ദ ഗീവൺ ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കലോറി മീറ്ററും ഗീവൺ ലിക്വിഡും വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബൺസൺ വേറെ വെച്ചിട്ടോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊടുക്കുക കാരണം അവിടെ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന് ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ചേമ്പർ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആവണം എന്നാലേ കലോറി മീറ്റർ ഹീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിഡ് എടുത്ത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ലിഡിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഓരോ ഹാഫ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളോയിങ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ കൂടി വന്ന് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പോൾ അതായത് സീറോ ടൈമിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ഹാഫ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള റീഡിങ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ വീണ്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇതിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ മിനിറ്റ് വരെയുള്ള റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് റീഡിങ്സ് അതായത് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ റീഡിങ്സും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഗ്രാഫ് ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളത് സോ നമുക്കിനി ഒബ്സർവേഷനിലോട്ട് പോകാം സോ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്ന കോളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം സീറോ മിനിറ്റ്സ് തൊട്ട് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ റീഡിങ്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിനും വാട്ടറിനും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചറും വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫും ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ആണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഏത് ലിക്വിഡ് ആണോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു മാർക്കിങ്സിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതായത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ടി വണ്ണും ടി ടു ആണ് സോ ഈ ഒരു ടി വണ്ണും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പ
സോ അതാണ് നമ്മൾ ടി ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ ടൈം പീരീഡ്സ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്ത് ടേബിളേഷൻ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ വാട്ടർ ടി വൺ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് അതായത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സിനും സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി ഫോറിനും സെവൻറ്റി ഫോർ ടു സെവൻറ്റി ടുവിനും നമുക്കവിടെ റീഡിങ്സ് കിട്ടിയത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ ടി ടു കിട്ടിയത് നയൻറ്റി എന്നാണ് സോ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ മീൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിനും ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റും സെവൻറ്റി സിക്സും ആണ് ഇതുപോലെ സെവൻറ്റി സിക്സിനും സെവൻറ്റി ഫോറിനും സെവൻറ്റി ഫോറിനും സെവൻറ്റി ടുവിനും കണ്ടുപിടിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടി വണ്ണും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മീൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് കണ്ടക്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എസ് സി പ്ലസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ എസ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ മൈനസ് എം വൺ എസ് സി ബൈ എം ത്രീ മൈനസ് എം വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ നമുക്കിവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റിസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് എം ടു മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ കിട്ടിയത് വൺ 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റിസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് എം ത്രീ മാസ് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ പ്ലസ് ദ ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റിസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എസ് സി അതായത് നമുക്കവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കലോറി മീറ്ററും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എസ് ഡബ്ല്യു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൺ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ എന്നാണ് ആൻഡ് എസ് ഡബ്ല്യു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ വിറ്റമിൻ ചെയ്തെടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ജൂൺ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലെൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സെക്ഷൻ നോക്കാം സോ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് എസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ജൂൺ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കോളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനെ ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ